இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் வந்து நிடேரியன்ஸ் கிங்டம் அனிமீலியே யூனிட் ஒன் சாப்டர் டூ ஜுவாலஜி ஸோ நிடேரியன்ஸ் ஃபைலம் நிடேரியன்ஸை பற்றி இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஃபைலம் போரிஃபெராவை பற்றி படிச்சிருக்கோம் இப்போ நிடேரியன்ஸ்னா கிரீக்கில் நோடுனா என்னென்னா நீடில் ஆர் ஸ்ட்ரிங் செல்ஸ் ஸோ நீடில் லைக் செல்ஸ் இருக்கும் இல்லை ஸ்ட்ரிங் ஸ்ட்ரிங்னாவே என்னது ஸ்ட்ரிங்னா என்ன நீடில் குத்தும் குத்துச்சுனா என்ன விஷப்பற்கள் இருக்கும் ஸோ நிடேரியன்ஸ் ஆர் சீலன்ட்ரேட்டா ஸோ நிடேரியன்ஸை பழைய பழைய நேம் வந்து சீலன்ட்ரேட்டா இதுக்கு முன்னாடி சீலன்ட்ரேட்டா தான் இருந்தது இப்போ இதோட புது நேம் வந்து நிடேரியன்ஸ் அக்வாட்டிக் செசைல் ஆர் ஃப்ரீ லிவ்விங் சாலிட்ரி ஆர் கொலீனியல் ஃபார்ம்ஸ் இவங்க எப்படி இருக்காங்க எங்கே வாழறாங்கன்னா அக்வாட்டிக் தண்ணியில் இருக்காங்க செசைல்னா இவங்களுக்கு காலெல்லாம் எல்லாம் அப்படியே மிதக்குறாங்க அதாவது ஸ்விம்மிங் ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா செசைல் ஆர் ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங் இவங்க யாரோடையும் அட்டாச் ஆக இல்லை சாயிலோட அட்டாச்சும் வேறு எது பாட்டமோட அதாவது லேண்டோட அட்டாச்மெண்ட்டாக இல்லை ஃப்ரீ லிவ்விங்காக இருக்காங்க ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங்காக இருக்காங்க சாலிட்டரின்னா தனியாக இருக்காங்க இல்லைன்னா காலனிஸ்லேயும் இருக்காங்க அண்ட் இவங்களோட சிமெட்ரி ரேடியல் சிமெட்ரி சிமெட்ரினா எந்த பக்கம் கட் பண்ணாலும் ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் கொடுத்ததுன்னா ஒரு ஒரு பாடியை எந்த பக்கம் கட் பண்ணாலும் டூ ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸ் கிடைச்சதுன்னா அந்த சிமெட்ரிக்கு பேர் வந்து ரேடியல் சிமெட்ரி த நேம் நிடேரியா இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் நி நிடோசைட்ஸ் ஆர் நிடியோபிளாஸ்ட் நிடோசைட்ஸ் ஆர் நிடோபிளாஸ்ட் வித் ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ் ஆர் நிமட்டோசிஸ்ட் ஆன் டென்டக்கல்ஸ் இப்போ நிடேரியன் என்ற பேர் எப்படி வந்ததுன்னா நிடோசைட்ஸ் ஆர் நிடோபிளாஸ்ட் வித் ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ் ஆர் நிமட்டோசிஸ்ட் ஆன் டென்டக்கல்ஸ் டென்ட் அதாவது இந்த அனிமல்ஸ்க்கு இருக்கிற டென்டக்கல்ஸில் நிடோசைட்ஸ் ஆர் நிடோபிளாஸ்ட் ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ் இருக்குது இல்லை நிமட்டோசிஸ்ட் இது இருக்கிறதுனால இதுக்கு நிடேரியான் பேர் வந்தது இங்கே சி சைலண்ட் நான் நீங்கள் கேட்கலாம் நிடேரியன் என்ன ஏன்னா சி சைலண்ட்டிங்க ஸோ நிடேரியன்ஸ் நிடோபிளாஸ்ட் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் ஆன்கரேஜ் டிஃபன்ஸ் அண்ட் டு கேப்சர் த ப்ரே ஸோ இந்த நிடோ பே பிளாஸ்ட் இருக்கிறதுனால தான் ஸ்டிங்கிங் செல்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு இடத்த பிடிச்சிக்கிட்டேனா இவங்க ஃப்ரீ லிவிங் தான் எதையாச்சும் பிடிச்சாங்கன்னா விட மாட்டாங்க ஆன்கரேஜ்ன்னா சப்போர்ட் டிஃபன்ஸ்ன்னா யாராச்சும் இவங்கள ஆபத்து அதாவது இவங்களுக்கு ஆபத்து உருவாக்குற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்கள அட்டாக் பண்ணுறதுக்காகவும் ப்ளஸ் அதுக்கு வர சாப்பாடை பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்காகவும் இந்த நிடோ பிளாஸ்ட் யூஸ் ஆகுது நிடேரியன்ஸ் ஆர் த ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் டு எக்ஸிஸ்ட் டிஷ்யூ லெவல் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஆர் டிப்ளோ பிளாஸ்டிக் ஸோ இந்த நிடேரியன்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் குரூப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் டிஷ்யூ லெவல் ஆர்கனைசேஷனை கொண்டு வந்தாங்க இவங்கள்லேருந்து தான் டிஷ்யூ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் வந்தது அண்ட் டிப்ளோ பிளாஸ்டிக் அனிமல்ஸ்னா இவங்க கிட்ட ரெண்டு லேயர் மட்டும்தான் இருக்குது எக்டோடம் எண்டோடம் மட்டும்தான் இருக்குது அண்ட் தே ஹாவ் அ சென்ட்ரல் வாஸ்குலார் சிஸ்டம் ஆர் சீலன்ட்ரீட் வித் எ சிங்கிள் ஓப்பனிங் கால்ட் மவுத் ஆர் ஹைப்போஸ்டோம் வித் சர்வ்ஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்ஜெக்ஷன் அண்ட் எஜெக்ஷன் இவங்க கிட்ட வந்து சென்ட்ரல் வாஸ்குலார் சிஸ்டம் இருக்குது அதாவது சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டமும் டைஜஷன் சிஸ்டமும் ஒன்றா இருக்குது ஸோ ஒன்றா இருக்குது ஒரு கேவிட்டி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுது அதாவது ஒரு மவுத் இருக்குது ஓப்பனிங் ஓப்பனிங் மவுத் இருக்குது அதுலேயே சாப்பாடும் போவோம் அதுலேயே வேஸ்ட்டும் வெளியில் வரும் ஒரே ஒரு இது இருக்குது அதாவது இன்ஜெக்ஷனுன்னா சாப்பாடு சாப்பிட்றது எஜெக்ஷன்னா சாப்பிட்டது வேஸ்ட் மெட்டீரியலாக வெளியில் வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு ஓப்பனிங் தான் இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து மவுத் ஆர் ஹைப்போஸ்ட்ரோமா So, digestion is both extracellular and intracellular. So, digestion is both extracellular and outside food. If you do digestion, you do intracellular and you do cell digestion. Intracellular is digestion. Inside the body is digestion. So, nervous system is primitive and is formed of diffused nerves net. ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல வெல் வேர்ஸ்டு நர்வஸ் சிஸ்டம் கிடையாது ரொம்ப வெல் அட்வான்ஸ்டு கிடையாது ரொம்ப ப்ரிமேட்டிவ் ஒரு நெட்ஒர்க் மாதிரி இருக்குது அந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப மெலிசான ஒரு நெட்டு மாதிரி இருக்குது நர்வஸோடு சேர்ந்துருக்கு ஸோ இந்த நிடேரியன்ஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் 
so the nidarians like corals have a skeleton male made up of calcium carbonate nidarians mela or coral pavala paaraygal nu solvaanga andha maadhiri or skeleton ala uruvaagi irukku adu edanaala uruva and the skeleton eduvaala uruva irukku na calcium carbonate ala uruvaagi irukku so nidarians vandu or coral maari irukku and the corals uruvaagathu vandu skeleton and the skeleton edala aayirukku na calcium carbonate ala aayirukku so nidarian exhibits two basic body forms polyp and medusa so nidarians la rendu rendu structure da ipo nammalku vandu கழுத்து அதாவது ஹெட் நெக்கு ஸ்டொமக்கு அண்ட் லெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி பிரிக்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிடேரியன்ஸை டூ பேசிக் பாடி பார்ட்ஸாக பிரிக்கலாம் பாலிப் அண்ட் மெடியூசா அந்த ரெண்டு ஃபார்ம்ஸை பிரிக்கலாம் பாலிப் அண்ட் மெடியூசா ஸோ பாலிப் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் செசைல் அண்ட் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸோ பாலிப் மட்டும் இருக்கிற ஃபார்ம்ஸ் வந்து என்ன செசைல் செசைல் தான் காம்பு இருக்காது அண்ட் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருப்பாங்க எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரா அண்ட் அடம்சியா ஆனால் மெடுசா வந்து ஒரு அம்ப்ரெல்லா ஷேப் தட் இஸ் ஆர் அம்ப்ரெல்லா ஷேப் அண்ட் ஃப்ரீ லிவ்விங் ஸோ பாலிப் வந்து செசைலாக இருக்காங்க சிலிண்ட்ரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்காங்க ஹைட்ரல் தட் இஸ் ஹைட்ரா அண்ட் அடம்சியா மெடுசா வந்து அம்ப்ரெல்லா ஷேப்பில் இருக்காங்க ஃப்ரீ லிவ்விங்காக இருக்காங்க ஸோ நிடேரியன்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் இன் போத் ஃபார்ம்ஸ்லேயும் இருக்குது அதாவது ரெண்டு ஜெனரேஷன்ஸையும் பார்க்கலாம் அதாவது பாலிப் ஃபேஸையும் பார்க்கலாம் அண்ட் மெடிசா ஃபேஸையும் பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஜெனரேஷன் அவங்க லைஃப் சைக்கிளை பார்க்குறதுக்கு பேர் வந்து மெட்டா ஜெனசஸ் ஸோ நிடேரியன் விச் எக்ஸிஸ்ட் இன் போத் ஃபார்ம்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸிபிட் ஆல்டர்னேஷன் ஆஃப் ஜெனரேஷன் இன் தர் லைஃப் சைக்கிள் தட் இஸ் கால்ட் மெட்டா ஜெனசஸ் ஸோ நிடேரியன்ஸில் வந்து ரெண்டுமே அதாவது மெடுசா ஃபேஸும் பாலி ஃபேஸ் ரெண்டுத்தையுமே ஒரே இதில் பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து அந்த லைஃப் சைக்கிளுக்கு பேர் வந்து மெட்டா ஜெனசஸ் ஏன்னா டூ ஃபேஸஸ் வந்து தன்னோட பா இதுலேயே இருக்கிறதுனால ஒரே ஆர்கானிசத்தில் பார்க்குறதுனால அது மெட்டா ஜெனசஸ் ஸோ பாலி ரெப்ரஸன்ஸ் த ஏ செக்ஷுவல் ஜெனரேஷன் அண்ட் மெடுசா ரெப்ரஸன்ஸ் த செக்ஷுவல் ஜெனரேஷன் ஸோ பாலிப்பில் செக்ஷுவல் ஜெனரே செக்ஷுவல் ஏ செக்ஷுவல் ஜெனரேஷன் நடக்குது பாலிப்பில் ஏ செக்ஷுவல் ஃபேஸ் அண்ட் மெடுசாவில் செக்ஷுவல் ஃபேஸ் நடக்குது பாலிப் ப்ரொடியூசர்ஸ் மெடுசா ஏ செக்ஷுவலி அண்ட் மெடுசா ஃபார்ம்ஸ் பாலிப் செக்ஷுவலி இப்போ பாலிப் வந்து ஏ செக்ஷுவலில் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது மெடிசாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது மெடுசா வந்து பாலிப்பை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது செக்ஷுவலாக ஸோ வைஸ் வெர்சாவாக பாலிப் வந்து மெடுசாவை ஏ செக்ஷுவலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா மெடுசா வந்து பாலிப்பை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது செக்ஷுவலி ஸோ த டெவலப்மெண்ட் இஸ் இன்டேரக்ட் அண்ட் இன்க்ளூட்ஸ் அ ஃப்ரீ லிவிங் தட் இஸ் ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங் சீலியேட்டட் பேனியூலா லார்வா இப்போ டெவலப்மெண்ட் வந்து இன்டேரக்டாக இருக்கு அண்ட் ஸ்விம்மிங் வந்து சீலியேட்டட் அதாவது லார்வா பேனியூலா லார்வாவில் சீலியாக இருக்கு அந்த சீலியாக வச்சு ஸ்விம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைசாலியா தட் இஸ் போர்ச்சுகிஸ் மேன் ஆஃப் வார் ஃபைசாலியா வந்து இது போர்ச்சுகிஸ் மேன் ஆஃப் வார் மாதிரி இருக்கான் அடாம்சியா சி அனிமோன் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சது தான் அடாம்சியான்றது சி அனிமோன் இது நம்ம லேப்லேயும் இருக்குது நான் காட்டுறேன் பெனான்டியூலா சி பென் சி பென்னா இதுக்கு பேர் வந்து சி பென் மெண்டி மீண்டீரினா மெண்டீரினா வந்து பிரெயின் காரல் ஸோ இந்த ஃபோர் ஃபார்ம்ஸும் இந்த நிடேரியன்ஸோட ஃபார்ம்ஸ் தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல்